ওয়েলকাম টু সিম্পল গাইড চ্যানেল আজকে একাদশ শ্রেণীর সাজেশান নিয়ে আলোচনা করব একাদশ শ্রেণী ইংরেজি পরীক্ষা সামনেই তোমাদের ফাইনাল এক্সাম দু সালের তো আজকে মূলত আমরা আলোচনা করব যে তোমাদের যে প্রোচ সেকশান রয়েছে অর্থাৎ গদ্য যেখানে গল্পগুলো রয়েছে সেই গল্পগুলোর থেকে কি কি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন দু তোমাদের একাদশ শ্রেণীর যে বার্ষিক পরীক্ষা সেখানে আসতে পারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও হতে চলেছে এটি ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটাই দেখো কোশ্চেনগুলো বলে দেবো সাথে কোশ্চেনগুলোর বাংলা বলে দেবো একই সাথে এবারে অর্থাৎ দু হাজার বাইশে একাদশ শ্রেণীতে প্রত্যেকটা গল্প থেকে কী কী টপিক এসেছিল সেটাও বলবো এবং একই সাথে সিলেবাস সম্পর্কে তোমরা একটা ধারণা পেয়ে যাবে তো ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে দেখতে থাকো একাদশ শ্রেণীর প্রোচ সেকশান থেকে অর্থাৎ গল্প থেকে কী কী গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ দু সালের যে আগামী পরীক্ষা রয়েছে তোমাদের অ্যানুয়াল এক্সাম সেটার জন্য ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো দেখো স্ক্রিনে আসছে ক্লাস ইলেভেন ইংলিশ বি কমপ্লিট সাজেশান টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ক্লাস ইলেভেন প্রোচ মাইন্ড স্কেপ মাইন্ড স্কেপ স্টে টেক্সট বই রয়েছে সেখান থেকে প্রোচ সেকশান কী কী রয়েছে এভাবে এ ব্যাপারে একটু বলে দিই যে দু হাজার বাইশের যে পরীক্ষাটা হয়েছিলো সেখানে কিন্তু তোমাদের প্রোচ সেকশান থেকে এবং পোয়েট্রি সেকশান থেকে দুটি করে টেক্সট বাদ দেওয়া ছিল অর্থাৎ দুটি গল্প বাদ দেওয়া ছিল এবং দুটি কবিতা বাদ দেওয়া ছিল এবারে কিন্তু সম্পূর্ণ সিলেবাসের উপর পরীক্ষাটা হবে তো অতএব ভালোভাবে তোমাদের কিন্তু সিলেবাস প্যাটার্নটাও বুঝে নিতে হবে এবং ভালোভাবে তৈরি হয়ে থাকতে হবে তো এ ব্যাপারে আমি বলবো অবশ্যই ব্রড কোয়েশ্চেন ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেনের জন্য যে কোনো দুটি গল্প ভালো করে পড়লেই হবে এবার কোন দুটি গল্প তোমরা ভালো করে পড়বে বা কোন দুটি গল্প থেকে তোমরা যদি বড় কোয়েশ্চেন তৈরি হয়ে থাকো অন্য বাকি গল্প থেকে বেশি নম্বর ক্যারি করার সম্ভাবনা রয়েছে বা যেখান থেকে কোয়েশ্চেন সহজ হয়ে থাকে সব কিছুই আমরা বলবো ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো তো দেখো আমরা গল্প পাচ্ছি এখানে লীলাস ফ্রেন্ড আর কে নারায়ণ তারপর পাচ্ছি কারমা খুসওয়ান সিং জিমি ভ্যালেন্টাইন ও হেনরি নোবেল লেকচার মাদার টেরেজা আর দ্য প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশান পাঁচটি টোটাল গল্প রয়েছে পাঁচটি গল্প থেকে কিন্তু বড় কোশ্চেন থাকবে করতে হবে তোমাদেরকে দুটি কি লেখা আছে এখানে ডেসক্রিপটিভ ফাইভ ইন্টু টু ইকুয়াল টু টেন অর্থাৎ টু আউট অফ ফাইভ পাঁচটা বড় কোশ্চেন দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দুটি করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো যে যে কোনো দুটি তোমরা ভালো করে পড়ো কোন দুটি পড়বে শেষের দিকে আমার পার্সোনাল অ্যাডভাইস আমার অনেস্ট অ্যাডভাইস থাকবে এখানে ওয়ার্ড লিমিট হবে হান্ড্রেড ওয়ার্ডস একশো শব্দের মধ্যে কিন্তু তোমাদের এই বড় কোশ্চেনগুলো উত্তর লিখতে হয় আর এসে কি কটা থাকবে টু ফ্রম ইচ টেক্সট প্রত্যেকটা গল্প থেকে দুটো করে দেওয়া থাকবে অর্থাৎ টোটাল দশ থাকবে তার পাঁচ দুটোর দশটা কিন্তু এসে কিউ থাকবে কিন্তু করতে হবে কটা তোমাদেরকে অ্যাটেন্ড করতে হবে কটা মাত্র পাঁচটা পাঁচ একে পাঁচ এক নম্বর করে আর এমসি কিউ এক নম্বর করে থাকবে পাঁচটা করতে হবে আর প্রত্যেকটা গল্প থেকে কিন্তু একটা করে এমসি কিউ সেট হবে তো সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো যে এমসি কিউয়ের জন্য অন্তত পক্ষে বড় কোশ্চেনের জন্য সব সব গল্প ভালো করে পড়ার দরকার নেই বা এস এ কিউয়ের জন্য বড় সব গল্প ভালো করে পড়ার দরকার নেই কিন্তু এম সি কিউয়ের জন্যে মোটামুটি তোমরা তৈরি হয়ে থাকবে যাতে এম সি কিউটা তোমরা অ্যাটেম্প্ট করতে পারো এখানে কিন্তু কোনো অপশন থাকবে না মানে পাঁচটা দেওয়া আছে পাঁচটা এম সি কিউ করতে হবে এম সি কিউয়ের উত্তরে তো অবশ্যই তোমরা জানো মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের চারটে করে অপশন থাকে তো এই হলো সিলেবাস প্যাটার্ন মোটামুটি তো এবারে চলে আসে আমরা লীলাস ফ্রেন্ড আর কে নারায়ণ হ্যাঁ এই গল্পটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই গল্প থেকে তোমরা যদি বড় কোশ্চেন অ্যাটেম্প্ট করো বাকি যে সমস্ত গল্প রয়েছে সেগুলোর থেকে সব থেকে বেশি সহজ এবং সব থেকে বেশি নম্বর ক্যারি করার সম্ভাবনা প্রবল এটা একটা গেল আর একটা গল্প বলবো যে গল্পটা তোমরা বাকি গল্প থেকে অবশ্যই অ্যাটেম্প্ট করবে সেই গল্পটা কি বলবো অহেতু কোশ্চেনের ভিড় বাড়াবো না আমি আমি অবশ্যই চাইবো তোমরা অলরেডি হয়তো যে কোনো বিভিন্ন জায়গার থেকে বিভিন্ন গাইড বই থেকে পড়াশোনা শুরু করেছো কিন্তু আমি বলবো অবশ্যই আমি যে কোশ্চেনগুলো বলছি সেই কোশ্চেনগুলো অবশ্যই ভালোভাবে তোমরা তৈরি হয়ে থাকবে এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কোশ্চেনগুলোকে তোমরা অবশ্যই দেখে দেখার চেষ্টা করবে আর আমি অবশ্যই বলবো যারা টেন্সের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজের থেকে বানিয়ে লিখতে পারো না উত্তর ডেসক্রিপটি বিশেষ করে বড় কোশ্চেনগুলো তারা অবশ্যই কোশ্চেনের বাংলাটা কিন্তু বুঝে যাবে তোমাদের কোশ্চেনগুলো এরকম থাকবে যে একই উত্তর বিভিন্ন প্রশ্নে কিন্তু তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে তুমি হয়তো ঘাবড়ে গেলে উত্তর কোশ্চেনটা দেখে যে না আমি তো এই কোশ্চেনটা করে যাইনি সেই কোশ্চেনটা তো অন্যর চলে এসছে না কোশ্চেনটার বাংলা বুঝে নেবে একই বড় কোশ্চেনের উত্তর কিন্তু অন্য বড় কোশ্চেনে কিন্তু তোমরা লিখতে পারবে কীরকম আমরা কোশ্চেনগুলো পড়ি তাহলে বুঝতে পারবে যে একই উত্তর আবার চার পাঁচটা বড় কোশ্চেনেও দেওয়া যাবে মানে সেম কোশ্চেনের সেম আনসার বিভিন্ন প্রশ্নেও দেওয়া যায় বা লে
সিদ্ধার সাথে খেলতো একই রকম সিদ্ধা কীভাবে লীলা কি লীলার সাথে খেলতো বা এই কোয়েশ্চেনটা আবার এভাবেও থাকতে পারে হাউ ওয়াজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন লীলা অ্যান্ড সিদ্ধা লীলা এবং সিদ্ধার মধ্যে সম্পর্কটা কেমন ছিল আবার এই কোয়েশ্চেনটা এভাবেও থাকতে পারে ডু ইউ থিঙ্ক হি ইজ এ সুইটেবল ফ্রেন্ড ফর লীলা তুমি কি মনে করো সে কি সত্যিকারে তার জন্য শুনুন যথোপযুক্ত বন্ধু আবার একই রকম এই কোয়েশ্চেনটা এভাবে থাকতে পারে হাউ ডিড সিদ্ধা মেক লীলা সুপ্রিমলি হ্যাপি উইথ হার কোম্পানি তার সঙ্গ দিয়ে সুপ্রিমলি হ্যাপি মানে দারুণভাবে খুশি করতে পারতো খুশি করতো সিদ্ধা লীলাকে দেখো মোটামুটি চার পাঁচটা কোয়েশ্চেন সেম আনসার কিন্তু তার রিলেশনশিপটা কেমন ছিল তার মানে ওটাই লিখতে হবে কীভাবে তারা খেলা করত তার মানে ওই সিদ্ধা লীলা ওই ব্যাপারটাই আসবে কীভাবে সুপ্রিমলি হ্যাপি করতো লীলাকে খুশি করতো সিদ্ধা তার মানে কি ওই ঘুরে একই জিনিস আসবে নেক্সট হাউ কুড লীলা কন্ডাক্ট হার লেসেন্স উইথ সিদ্ধা লীলা কীভাবে তার লেসেন্সটা অর্থাৎ তোমরা জানো যে পড়াতো পড়া পড়াতে বসাতো সিদ্ধাকে লীলা সেটা কীভাবে সম্পন্ন করতো অথবা ডেসক্রাইব দ্য টিচিং ক্লাস অফ লীলা দেখো একই জিনিস কোয়েশ্চেনটা শুধু ঘুরিয়ে বলছে টিচিং ক্লাস অফ লীলা লীলার টিচিং ক্লাসটা বর্ণনা করো একই রকম হাউ ডি লীলার ট্রাই টু মেক সিদ্ধ দ্য রাইট কীভাবে লীলা সিদ্ধা লেখানোর চেষ্টা করাতো হোয়াট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট ফলটা কী হতো দু হাজার কুড়ি সালে এটা এসেছিলো দেখো একই জিনিস কিন্তু টিচিং ক্লাস স্কুল পিরিয়ড স্কুল এপিসোড একই জিনিস নেক্সট সিদ্ধা নোজ দ্য মুন সিদ্ধা চাঁদকে জানে হু সেট দিস অ্যান্ড টু হুম কে এটা বলেছিল কাকে বলেছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য স্টোরি রিগার্ডিং দ্য মুন চাঁদ সম্পর্কে কি গল্পটা ছিল সিদ্ধা যে জানে কাল্পনিক যে গল্পগুলো বলতে লীলাকে সেটা নিয়ে তোমাদেরকে লিখতে হবে একই রকম মুন এপিসোড এখান থেকে আসতে পারে নেক্সট সিদ্ধা ভ্যানিস ইন টু দ্য নাইট সিদ্ধা রাত্রে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল হোয়াই ডিট সিদ্ধা ভ্যানিস ইন টু দ্য নাইট সিদ্ধা কেন রাত্রে অদৃশ্য হয়ে গেলো এপিসোড অফ লীলাস গোল্ড চেন মেসিং এই যে চিনি কিনতে খেলো চিনি কিনে ফিরে আসলো তার গলার যে চেনটা মিসিং হলো তার মানে কি চেনটা যে হারিয়ে গেল সেই কথাটাই কিন্তু এখানে ঘুরে ফিরে আসবে এই লাইনটি কোট করে এই কোয়েশ্চেনটি হতে পারে একই রকম দ্য পুলিশ নো হিজ হান্স পুলিশরা তার হান্স অর্থাৎ গোপন আস্তানা সম্পর্কে জানে হু মেড দিস কমেন্ট অ্যান্ড হোয়েন কে মন্তব্য করেছিল কখন করেছিল হু হান্স আর নোন টু পুলিশ অ্যাজ রেফার টু হেয়ার কার হান্স অর্থাৎ ঠিকানার কথা বলা হয়েছে এখানে নেক্সট হার মাইন্ড ওয়াজ ডিস্টার্ব তার মনটা ডিস্টার্ব হ্যাঁ হুজ মাইন্ড ইজ রেফার টু হেয়ার কার মনের কথা এখানে বলা হয়েছে হোয়াই ওয়াজ দ্য পার্সন স্পোকেন টু ডিস্টার্ব কেন উল্লিখিত ব্যক্তিটি ডিস্টার্ব হ্যাঁ বিভ্রান্ত রয়েছে বা দ্য থার্ড অফ সিদ্ধা মেড হার প্যানিকি সিদ্ধার চিন্তা তাকে আতঙ্কিত করে তুলল এই লাইনটিকে কোট করেও কিন্তু হতে পারে তোমরা জানো যে সিদ্ধা তাদের বাড়ির থেকে চলে যাওয়ার পর মিস্টার শিবাশঙ্করের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর চেন মিসিং হওয়ার পর কিন্তু লীলার মা কিন্তু অনেকটা দুশ্চিন্তায় ছিল হ্যাঁ যে সে লীলাকে মেরে ফেলতে পারতো বা সে বাড়ির সব কিছু জিনিস জানে সে বা ঢুকে এসে বাড়ি লুট করতে পারে এই যে মোট কথা টাইম পিরিয়ডটা এই টাইম পিরিয়ডটার থেকে কিন্তু এই এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে হার মাইন্ড ওয়াজ ডিস্টার্ব এই লাইনটি কোট করেও থাকতে পারে অথবা দ্য থট অফ সিদ্ধা মেড হার প্যানিক এই লাইনটি কোট করেও থাকতে পারে দেখো সেম কোয়েশ্চেন কিন্তু সেম জায়গা থেকে তোমাকে উত্তরটা লিখতে হবে কিন্তু কোয়েশ্চেন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে আমি অবশ্যই বলবো কোয়েশ্চেনের বাংলা ওই জন্য ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো যার জন্য আমি কিন্তু বাংলাটা বলছি ভিডিওর দৈর্ঘ্য একটু হয়ে যাচ্ছে তোমরা বোঝার চেষ্টা করো নেক্সট এবারে দু হাজার বাইশে এখান থেকে কী কোয়েশ্চেন এসেছিলো এই গল্প থেকে দ্য ইন্সপেক্টর ওয়াজ ফিউরিয়াস হু ওয়াজ দ্য স্পিকার হোয়াই ওয়াজ দ্য স্পিকার ফিউরিয়াস হোয়াট ডিড দ্য ইন্সপেক্টর ইনফর্ম অর্থাৎ ইন্সপেক্টর রেগে গিয়েছিলেন কেন রেগে গিয়েছিলেন কে বক্তা হেন তেন এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেনটা এসেছিলো তো এটা এবারের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় অর্থাৎ দু সালের যে পরীক্ষা সেটার জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় তোমরা এখানে এটাও জেনে গেলে যে এবারে এই গল্প থেকে কী কোয়েশ্চেন এসেছিলো নেক্সট চলে আসি আমরা কারমা খুশমান সিং যারা কারমাকে প্রস্তুত করতে চাও কারমা তৈরি হতে চাও তারা অবশ্যই একটা ভালো অপশন কিন্তু আমি এখনও বলছি না কারমা না জিমি ভ্যালেন্টাইন এই দুটোর মধ্যে কোনটা তোমরা করবে কোনটা তোমাদের জন্য বেস্ট হতে পারে সবার শেষে বলছি পরে এমসি কিউ এন এসে কিউ রিড অল কোয়েশ্চেন সেটা আগে বলছি এমসি কিউ এসে কিউ যার যে কাছে যে গাইড বই রয়েছে সবগুলো পড়ো ভবিষ্যতে আমাদের চ্যানেল ভিডিও পেয়ে যাবে ডেডিকেটেড নেক্সট ব্রড কোয়েশ্চেন কী কী দিয়েছি আমি এখানে দেখো এক নম্বর ব্রিং আউট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল কারমা অ্যানুয়াল এক্সাম দু হাজার ষোলো দু হাজার ষোলো এসেছিল কিন্তু টাইটেল অফ কারমা নামকরণ যথার্থতা কারমা কারমা নামটা কেন হলো কারমা বাংলায় কর্ম বলতে পারি আমরা যেমন কর্ম তেমন ফলে এরকম একটা মিনিং হয়ে ইয়েস ওল্ড ফেলো হ্যাঁ বুড়ো আচ্ছা ইউ আর বিট অফ অল রাইট তুমি বেশ ঠিকঠাক রয়েছো হুইজ রেফার টু অ্যাজ ওল্ড ফেলো বৃদ্ধ বাছা বুড়ো বাছা বলতে কাকে বলা হয়েছে অ্যান্ড বাই হুম কার দ্বারা সামারাইজ দ্য কনভার্সেশন বিটুইন দ্য স্পিকার অ্যান্ড দ্য পার্সন স্পোকেন ট
গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট চার নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিজ হার্ড ওয়ার্ম এট দ্য প্রসপেক্ট অফ এন ইমপ্রেসিভ কনভারসেশন তার হৃদয় একটু আনন্দিত হলো যে ইমপ্রেসিভ কনভারসেশন দুজন নেক্সট সৈন্য আসছে তারা আমার কামড়ায় উঠবে তাদের সাথে গল্প হবে নেক্সট হোয়েন অ্যান্ড হোয়াই ডিড ইজ হার্ড ওয়ার্ম এট দ্য প্রসপেক্ট এই ধরনের চিন্তাধারা বা ভবিষ্যৎ কল্পনায় কেন তার হৃদয় আনন্দিত হয়েছিল হাউ ডিড হি ইউজুয়ালি স্টার্ট কনভার্সিং উইথ ইংলিশম্যান কীভাবে তিনি সাধারণত ইংরেজের সাথে কথাবার্তা শুরু করেন নেক্সট পাঁচ নম্বর দেখতে পাচ্ছি স্যার মোহন থটস ওয়ার ডিস্টার্ব স্যার মোহনের চিন্তাধারাগুলো ডিস্টার্ব হলো বিঘ্নিত হলো হাও আর স্যার মোহন থটস ডিস্টার্ব কীভাবে স্যার মোহনের চিন্তাধারা বিঘ্নিত হলো কীভাবে ব্রিভ অ্যাকাউন্ট অফ ইস থটস তার চিন্তাধারাগুলো কী ছিল থটস সেগুলোর সংখ্যে বর্ণনা করো এবার এক্সট্রা বলে লেখা আছে ক্যারেক্টার অফ স্যার মোহনলাল বা লেডি লাল অর্থাৎ স্যার মোহনলাল বা লেডি লালের চরিত্রগুলো কিন্তু এবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তো এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি দেখো দু ইয়ার তিন সি ওয়াজ শর্ট অ্যান্ড ফ্যাড ইন্ডাল মিডিল ফর্টিস এবং সি ওয়াজ ফন্ড অফ লিটিল গসিপ এই দুটো লাইনকে কোট করে যদি তোমরা উত্তর তৈরি হয়ে থাকো সেই উত্তরটাই কিন্তু তোমার লেডি লালের ক্যারেক্টার কিন্তু হয়ে যায় মোট কথা একটু বুঝে ভালো করে তৈরি হওয়ার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু তোমার স্মার্ট ওয়ার্ক হবে এবং স্মার্ট ওয়ার্ক হলে তোমার লোডটা অনেক কিন্তু কম হবে বিশেষ করে এটা এই জন্যে বলছি যারা নিজেরা বানিয়ে লিখতে পারো না মুখস্থ বিদ্যার উপর ভরসা করতে হয় কিছুটা লোক তাদের জন্য তো এভাবে তোমরা তৈরি হয়ে থাকবে ঠিক আছে এবারে দু হাজার বাইশ এইবারে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল ইলেভেনে সেখানে কি কোয়েশ্চেন এসছিল এই গল্প থেকে কী কোয়েশ্চেন এসছিল ব্রিফলি ডিসক্রাইব দ্য ট্রেন অফ স্যার মোহন থটস অ্যাজ হি স্যাট ওয়েটিং ইন দ্য ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে যখন বসেছিল ট্রেন অফ থটস তার চিন্তাধারার কী এসেছিল হ্যাঁ আয়নার সামনে সেইটা সেটার থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন এসছিল তাহলে এটা এবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয় এটু বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো বলা হলো সেগুলো তোমরা তৈরি হয়ে থাকবে নেক্সট জিবি ভ্যালেন্টাইন ও হ্যান্ড যদি জিবি ভ্যালেন্টাইন তৈরি করো জিবি ভ্যালেন্টাইনে কী কী পড়বে দেখো এম সি কিউ এসে কিউ বারবার এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে যে যার কাছে যে গাইড বেড়েছে সেটা তৈরি হোক নেক্সট বড় কোশ্চেন কী বলছে গিভ অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ জিমিস লাইফ ইন এলমোর বিফোর হিজ রিয়েল আইডেন্টি ওয়াজ ডিসক্লোজ তার সত্যিকারের পরিচয়টা ডিসক্লোজ অর্থাৎ প্রকাশ পাওয়ার আগে জিমির জীবন এলমোরে কেমন ছিল এটা বর্ণনা করো আই হ্যাভ কুইট ওল্ড বিজনেস পুরোনো কাজ আমি ছেড়ে দিচ্ছি হু হ্যাজ কুইট ওল্ড বিজনেস অ্যান্ড হাউ পুরোনো কাজ ছেড়ে দিচ্ছি কে কীভাবে হু ওয়াজ বেন প্রাইস বেন প্রাইস কেছিলেন হোয়াই ডিড হি প্রিটেন নট টু নো জিমি কেন তিনি মনে করছেন যে জিমিকে এসে চেনেন না ওয়াজ হি কারেক্ট ইন হিজ ডিসিশান তার সিদ্ধান্তে কিন্তু ঠিক ছিলেন হাউ ডিড হি হেল্প জিমি টু এস্টাবলিশ জিমি টু বি এ ম্যান অফ রিয়েল হার্ট কীভাবে তিনি জিমিকে প্রতিপন্ন করতে সাহায্য করলেন জিমি সত্যিকারের হৃদয়ের বর্ণ মানুষ অথবা ডেসক্রাইব জিমিস ফাইনাল মিটিং উইথ বেন প্রাইস বেন প্রাইসের সাথে ফাইনাল শেষ সাক্ষাৎ বর্ণ করো অথবা হোয়াই ডিড বেন রিফিউজ টু রেকগনাইজ জিমি কেন বেন প্রাইস শেষ পর্যন্ত জিমিকে চিনতে অস্বীকার করলেন আমরা জানি যে সবার শেষে সেই ভল্টের মধ্যে আঘাথার মেয়ের যে ঘটনাটা হয় সে তখন যে জিমি যে উদ্ধার করে এবং তার চোরের যে পরিচয়টা প্রকাশ পায় সেখানে কিন্তু বেন প্রাইস চলে এসছিলো কিন্তু বেন প্রাইস শেষে ধরবে না এমন অভিনয় করে যে সে জিমিকে চিনতেই পারেনি এই কথাটা মোট কথা বলছে হ্যাঁ কেন এই ধরনের আচরণ করলে তো বুঝতে পারছো যে তিনের যে কোশ্চেনগুলো এবং স্টার চিহ্ন স্টার চিহ্ন দিয়ে যে ডেসক্রাইব জিমিস ফাইনাল মিটিং সব কিন্তু একই জিনিস ওই ফাইনাল হ্যাঁ কীভাবে গল্পটা শেষ হলো একই রকম নেক্সট হোয়াট ডিড জিমি রাইড ইন ইস লেটার টু ইস ওল্ড ফ্রেন্ড হ্যাঁ তার ওল্ড ফ্রেন্ড ওল্ড পাল হ্যাঁ প্রিয় বন্ধু তোমরা জানো তার বন্ধুকে চিঠি লিখেছিল কী লিখেছিল এটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে নেক্সট রিভালুয়ার দ্য ক্যারেক্টার অফ জিমি ভ্যালেন্টাইন জিমি ভ্যালেন্টের চরিত্র এটাও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে নেক্সট এক্সট্রা তিনটা দিয়েছে কোশ্চেন ইউ আর এ ইউ আর নট এ ব্যাড ফেলো অ্যাড হার্ট হৃদয় দিক থেকে তুমি খারাপ মানুষ নাও স্টপ ক্র্যাক নি সেভ অ্যান্ড লিভ স্টেট সিন্ধু ভাঙা বন্ধ করো এবং সৎপথে জীবনযাপন করো কে কথা কখন বলেছিল নেক্সট তাদের কনভারসেশনকে সামারাইজ করো আই নেভার ওয়াজ ইন স্প্রিংফিল্ড ইন মাই লাইফ আমার জীবনে কখনো আমি স্প্রিংফিল্ডে যাইনি কে বক্তা কাকে বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ হাউ ওয়াজ স্প্রিংফিল্ড অ্যাসোসিয়েটেড টু হিজ লাইফ স্প্রিংফিল্ডের কাহিনী তার জীবনে কেন আসলো হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্টেক্সট অফ দ্য রিমার্ক সেই বক্তব্যের কন্টেক্সটা কী ছিল প্রেক্ষিতটা কী ছিল আমি একটু স্পিড পড়ার চেষ্টা করছি কারণ ভিডিওর দৈর্ঘ্য অনেকটা হয়ে যাচ্ছে নেক্সট বেটার থিঙ্ক ওভার মাই অ্যাডভাইস ভ্যালেন্টাইন ভ্যালেন্টাইন আমার উপদেশ নিয়ে ভেবো হুইজ দ্য স্পিকার অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাডভাইস কে বক্তা কী তার উপদেশ ছিল হু ওয়াজ দ্য হু ওয়াজ ভ্যালেন্টাইন ভ্যালেন্টাইন কে হোয়েন হোয়েন হোয়াই ডি দ্য স্পিকার গিভ দিস অ্যাডভাইস কেন কখন এই বক্তা উপদেশটা দিয়েছিল কাকে দিয়েছিল নেক্সট দ্যাটস ডেন্ডি জিম ভ্যালেন্টেস অটোগ্রাফ হু সেট দিস অ্যান্ড হোয়াই হাউ ডিড হি কাম
তো কার্মাটা কিন্তু প্রশ্ন সংখ্যার দিক থেকে কম হতে পারে যদি উত্তরগুলো একটু বড় হতে পারে ঠিক আছে তো কার্মা কিন্তু এক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো লীলাস ফ্রেন্ড আর কার্মা তোমাদের জন্য বেনিফিট হবে আর কার্মা না পছন্দ করলে জিমি ভ্যালেন্টাইন তো কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করো কমেন্ট করো কোনো পার্টিকুলার উত্তর যদি দরকার হয় বা কোনো কিছু বোঝার ব্যাপার হয় কমেন্ট করো যথাশীঘ্র সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ